Hallo ihr Lieben, in meinen Beratungen begegnen mir bestimmte Sätze durchaus öfter. Ein so ein Satz ist wie, ich kann ja eh nichts ändern, ich kann nichts daran machen, ich habe ja keine Wahl. Das sind so Sätze, die kommen, wenn zum Beispiel jemand unzufrieden mit seinem Job ist und sagt, ja, aber ich habe ja hier ganz viele Verpflichtungen und da kann ich ja jetzt nicht aussteigen, Casey, und äh, ich, ich muss ja da drin bleiben. Und die kommen zu mir, weil sie ja unzufrieden sind, zum Beispiel mit einer Jobsituation, und wollen was ändern. Ähm, das Witzige ist immer nur, das, was sie ändern wollen, ist natürlich immer das andere, also das, das Drumherum. Also nicht sich selbst ändern, sondern ich soll irgendwie magisch herausfinden, wie sie ihre Umgebung so verändern können, dass es ihnen wieder gut geht. Und das zementieren sie mit so Sätzen wie, wenn ich jetzt was sage, dann ist mein Chef richtig sauer auf mich, das kann ich nicht riskieren. Oder dann kriege ich noch mehr Stress. Oder dieses direkt, das bringt ja sowieso nichts. Und das sind so Sätze, da denke ich immer, ja, damit zementierst du natürlich fantastisch die jetzige Situation. Denn eins ist klar, wir haben oft nicht in der Hand, Umstände zu ändern oder andere. Also wenn wir nicht gerade irgendwie sehr mächtig sind, haben wir nicht die Möglichkeit, andere dazu veranlassen, Dinge so zu tun oder das so zu gestalten, dass es mir gefällt. Das heißt, ich habe nur Macht über eine Komponente in diesem System und das bin ich selbst. Und das bringt mich zum Thema von heute, nämlich zum Thema Freiheit. Das bedeutet nämlich, ich habe durchaus die Wahl, was zu verändern. Wenn ich in meinem Job keinen Bock habe oder wenn ich merke, ähm, das funktioniert nicht gut für mich oder ich leide, dann habe ich zum Beispiel die Freiheit zu sagen, ich wähle den Job nicht mehr. Ich sage, ich verändere mich, ich suche mir einen anderen Job. Diese Wahlmöglichkeit habe ich durchaus in dieser heutigen Gesellschaft, aber ich mache davon keinen Gebrauch, weil, und dann komm, dann kriege ich aber keinen anderen Job mehr, ich bin noch über 50, wenn ich kündige, wer will mich denn dann noch und so weiter und so fort. Und das ist natürlich für mich durchaus nachvollziehbar, es ändert aber nichts erstmal systemisch an der Sache, natürlich habe ich die Möglichkeit, den Job zu verändern. Das ist ja nicht mehr so wie im Mittelalter oder, oder früher Neuzeit, wo es noch Leibeigenschaft gab. Da hatte ich wirklich keine Wahl. Da war ich einem Arbeitgeber oder dem Lehensherrn auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Da musste ich für den arbeiten, da durfte ich nicht mal sein, sein Land verlassen. Ich brauchte seine Erlaubnis zum Heiraten und ich weiß nicht was alles. Aber heutzutage ist das anders. Nur was wir verlernt haben, ist mit dieser Freiheit umzugehen. Wir haben Meinungsfreiheit, wir haben politische Freiheit, wir haben ein demokratisches, freiheitliches System. Und je mehr Freiheit wir haben, umso mehr begegnet es mir, dass die Leute nach Regeln rufen und Gesetzen und das alles formalisiert haben wollen. Und ich glaube, das kommt aus einer großen Unsicherheit heraus, wie mit dieser Freiheit umgegangen werden soll. Denn ich glaube, das haben die meisten nicht mehr gelernt. Denn Freiheit bedeutet Verantwortung übernehmen. Und zwar vor allem Verantwortung für sich selbst. Und mit Verantwortung für sich selbst meine ich eben auch Verantwortung für die eigenen Entscheidungen und für das eigene Leben und auch für das eigene Leid. Wenn es mir irgendwo nicht gut geht und ich bleibe in der Situation und ich rede jetzt mal wirklich hier von Deutschland, dann habe ich Teil an dieser Situation und ich trage Teil der Verantwortung mit, dass sie ist, wie sie ist. Und ich weiß, wenn ich das so ganz vorsichtig erkläre, dann kriegen die meisten Leute so, so ein Zahnschmerzengesicht und sagen, okay, das kannst du jetzt nicht sagen, das ist ja an der Realität vorbei. Und ich sage euch, nein, das ist genau nicht an der Realität vorbei. Ich entscheide mich, in einer Situation zu bleiben, die mir nicht gefällt. Ob das ein ungeliebter Job ist, ob das eine schwierige Beziehung ist, ich kann gehen. Wir sind nicht in der Sklaverei oder was auch immer. Der Punkt ist nur, ich will sozusagen meistens, glaube ich, die Kehrseite der Entscheidung, die will ich nicht mittragen. Das würde ja bedeuten, ich müsste vielleicht eine kleinere Wohnung ziehen, ich hätte vielleicht weniger Geld, ich müsste mich neu orientieren und das ist alles Arbeit und das ist alles etwas, was gegen diesen großen Wunsch nach Sicherheit geht. Also also tue ich das nicht. Also bleibe ich in der Situation und lamentiere darüber, wie unmöglich der Chef ist, der Freund und was auch immer. Und dann kommen so Sätze wie, Casey, kannst du nicht mal mit dem oder der reden, dass der oder die das einsieht? Nee, kann ich nicht. Würde auch nichts bringen. Na dann jetzt, weil der Punkt ist auch der, wenn ich die Verantwortung abgebe für mein Leben, für meine Entscheidungen, dann entscheiden andere. Also das gibt es ja auch, dieses, dieses 
warten und warten und sich nicht entscheiden können, dann entscheiden andere. Und eins ist immer sicher, wenn jemand anders entscheidet, wie es mit mir weitergeht, dann entscheidet er nicht in meinem Sinne, dann entscheidet er in seinem eigenen Sinne. Das ist Prio 1 für den anderen. Und dann kann ich mich nicht beschweren, wenn es für mich nicht passt. Denn dann habe ich was verpasst, nämlich meine Chance, meine Freiheit wahrzunehmen. Wenn ich entscheiden will, was in meinem Leben passiert, dann gibt es nur einen, der dafür sorgen kann, dass das auch tatsächlich so wird, wie ich das gerne hätte. Und das bin ich selbst. Und zwar auch ohne Lotto gewinnen und dergleichen mehr. Geld ist nicht allein der Grund für Freiheit, sondern es geht um Autonomie und es geht um Verantwortung fürs eigene Leben übernehmen. Und das bedeutet Freiheit. Und wir leben in einem Jahrtausend, in dem wir so viel Freiheit haben, wie, wie nie zuvor in unserer Welt. Und wo wir so abgesichert sind, wie nie zuvor. Und meine Erfahrung ist, und das merke ich immer mehr, wie unfassbar, dass die Leute überfordert. Und wenn ihr das selber auch merkt, sagt, Mensch, ich, ich hänge an der Sache und ich will da raus, aber das klappt irgendwie nicht, dann guckt mal, was in euch da hakt. Es ist, es ist dieser, dieser andere Kontrapunkt zur Freiheit, nämlich dieser Wunsch nach absoluter Sicherheit. Ist das der Hemmschuh? Oder was ist es denn da? Es wird, keiner wird euch geben, was ihr wollt, wenn ihr nicht selbst den ersten Schritt macht. Das ist so sicher, wie heißt so schön, wie das Amen in der Kirche. Freiheit mag für manche auch ein Fluch sein. Für mich ist es der ultimative Segen. Und ähm, ich werde da noch ein bisschen öfter drüber sprechen, über das Thema Freiheit, weil so viele da sind, die, die damit nicht umgehen können. Und das ist so schade, weil in dieser Freiheit, es liegt so viel Chance in unserer Welt, so viel Chance, Schönes zu erreichen und sein Leben selbst zu gestalten. Also wenn ihr es nicht gestaltet, gestalten es andere für euch. Und dann beschwert euch nicht, wenn es nicht so ist, wie ihr es gerne hättet. Das ist nicht der Deal der Freiheit. Ich kann nicht beides gleichzeitig haben. Die absolute Freiheit und die absolute Sicherheit, das haut nicht hin. Und entweder arrangiert man sich dann oder man guckt, wie man vielleicht Schritt für Schritt seine Grenzen verschiebt und sich in die Freiheit hineintraut, die wir hier haben. Wer Lust hat, guckt schon mal nach, wo denn wo er sich denn selbst die Ketten anlegt und verhindert, dass er, dass er selbstbestimmt lebt. Okay, macht was draus.